Est-ce que c'est bon pour toi C'est parfait. Ok. Euh, je te laisse alors du coup me dire euh, pourquoi on est là et pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui. D'accord. Il euh, bon, y a la liste bien sûr que je t'avais envoyée. Ouais. Euh, en fait, je, je vais quand même la synthétiser sur certains points, euh, dans ce sens que le, mon corps somatise beaucoup mes problèmes psychologiques. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème de relation ou quoi ou qu'est-ce, ben je le ressens dans mon corps de, à travers des, des problèmes de sang, flébite, euh, c'est allé jusqu'à l'embolie pulmonaire, le blocage des reins, etc. etc. Euh, bon, ça c'était le point ma, assez majeur, avec un deuxième point majeur qui est euh, ma relation aux autres et surtout à mes enfants. Euh, okay. Juste, alors je vais, je vais revenir là, sur le, le, la santé. Mmh. Tu dis que problème de sang, problème de poumon, problème de rein, tout ça, c'est de la somatisation suite à des à quoi euh, concrètement à, à des problèmes relationnels, des problèmes psychologiques, des, des, des relations difficiles, et des crises, des crises. Mmh. Et quand il n'y a pas de problème relationnel, il n'y a pas de problème de santé. Non. Du coup, euh, sur le plan médical, est-ce que tu as. Si tu somatises, bon, voilà, mais euh, est-ce que tu as demandé, je ne sais pas, un diagnostic euh, près de médecins de, voilà, Ah, médecin. oh là là, oui. <rire> non, j'ai fait beaucoup de flébites et, euh, et avec beaucoup, beaucoup de recherches derrière euh, et sans, sans trouver euh, aucune raison physiologique. Voilà. Euh, embolie pulmonaire, pareil, bon, les embolies sont dues au flébite, enfin, voilà, mon embolie est due au flébite, donc euh, c'était le, le, le même souci, sans, avec des recherches derrière, sans trouver quoi que ce soit. Hmm. Ok. Alors, okay. j'ai trouvé, trouvé moi, de mon côté, quand même, et c'est très, très important, c'est sur le foie, euh, euh, sur la colère, le foie colère, et le... où le... j'ai trouvé que mon foie était... plusieurs fois, les... les les médecins m'ont dit « votre foie est trop gros, votre foie est trop gros ». Donc j'ai fait une purge de foie il y a une dizaine d'années. Euh, mon foie est redevenu dans les dimensions normales. Et pendant huit ans, j'ai pu faire de flébite. Et j'ai trouvé que le fait que mon foie soit pas en bonne santé euh, ralentissait la circulation, les flébites, etc. Voilà. Ok. Est-ce que c'est du coup c'est resté en, en bonne santé ou c'est revenu la... C'est revenu, c'est revenu. C'est ouais, ouais. revenu euh, parce que j'ai des problèmes professionnels. Euh, j'étais vraiment dans la difficulté professionnelle avec une nouvelle hiérarchie etc etc et, euh, et là c'est tombé en embolie mais... Euh, mais le foie je veux dire est-ce que tu, tu as ah, refait non, non pas non, de pas de contrôle non ok d'accord okay. ok je te laisse continuer voilà donc euh, voilà moi ce que j'ai rajouté par rapport à ce que j'avais fait bien sûr euh, c'est j'ai des relations difficiles avec mes enfants qui n'ont pas accepté ma nouvelle compagne ma nouvelle vie il y a, il y a une douzaine d'années maintenant et euh, donc c'est complètement bloqué avec une de mes filles et euh, c'est très difficile avec mon fils euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à, dans, dans, dans cette relation qui, qui est un peu fausse quoi donc, on essaie d'être en, en relation, mais c'est une relation forcée. Ça me, ça me met en, en difficulté à ce niveau-là. Et puis, je soulignerai aussi tout ce que je t'avais écrit. Donc, la peur du changement, le manque de joie. Euh, même si je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, observer, j'adore la nature, je, je suis beaucoup dans la contemplation. Ça me semble me mettre en joie, mais c'est vrai qu'au niveau social, je serai dans... Le manque de joie, c'est pour moi quelque chose d'important. Voilà, tendance à avoir le côté négatif aussi dans beaucoup de situations. Depuis tout petit, j'ai besoin de reconnaissance. Euh, je veux le plus gros tas de jouets quand j'étais bébé. J'ai besoin qu'on me dise qu'on qu m'aime. D'une certaine façon ou d'une autre. Euh, voilà, j'ai tendance à, à être aussi dans des difficultés d'écoute de l'autre. Euh, et puis ça c'est typique euh, une reproduction du, de mon schéma maternel euh, j'ai tendance à avoir cru entendre des choses et de les répéter alors que c'est en général ces choses sont fausses mais euh, voilà je, je les ai entendues et je les répète sans, sans, sans avoir confirmé quoi que ce soit attends, attends. Voilà. Euh, que je n'ai pas compris là ben, euh, 
je sens que tu, tu, ouais. quelqu'un, quelqu'un te dit quelque chose, c'est ça Non, je crois, que, je crois avoir entendu ça, que ce soit actualité, au social, enfin avec des gens, et je peux le répéter à d'autres, alors que en fait, je ne l'ai pas entendu parce que c'est faux. Quoi. Tu l'as inventé Je l'ai inventé inconsciemment. Ok. Et ça, c'était, euh, c'était un, un syndrome de ma mère. Ma mère faisait beaucoup ça. Et ça, tu l'as depuis que tu es enfant euh, je l'ai que depuis 12 ans, depuis que, que je suis en couple et, euh, et avec une personne qui, qui me prête attention et qui sait me dire les choses. Donc, euh, est-ce que je le faisais avant Je ne sais pas. Mais je le sais que je le fais depuis que, que je suis en couple avec ma compagne aujourd'hui. Okay. Est-ce que ça concerne des, des détails, enfin, j'allais dire des broutilles, enfin, tu sais, des choses pas importante ou est-ce que ça, ça, ça concerne aussi des choses euh, assez euh, conséquentes quoi Alors non, c'est, 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 c'est souvent, souvent pas important. Okay. C'est plus... okay. Voilà. Euh... Et j'avais mis un dernier point, excuse-moi. Oui. C'est, euh, c'est la difficulté à créer des relations amicales. C'est vrai que j'ai peu ou pas d'amis, que les gens que je croyais être des amis, euh, je, je m'aperçois que c'était des bêtes de relations euh, sans intérêt. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, euh, ben, je n'arrive pas à, à, à recréer un tissu euh, amical, on va dire. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour là Non, on a fait enfin, aussi deux petits points. Je suis maladroit. Ouais. Que quand je fais le bricolage, je fais tomber les vis, je fais tomber les tournevis. Et puis, euh, j'ai, je suis très, très proche de la cessation d'activité professionnelle et, et j'ai un peu de mal, un peu de mal à me projeter dans l'avenir. Voilà, euh, savoir ce que je vais... Euh, j'ai envie. Savoir ce que j'ai envie, savoir ce que j'ai envie, ça, c'est, c'est important. Donc, euh, j'ai du mal avec ça. Et je crois que j'ai fait le tour. Euh, bien, on peut y aller. Je te laisse euh, couper le micro, s'il te plaît. Ce petit bouton-là. Ouais, on se retrouve après. Okay. Parfait. Stéphanie Oui. Est-ce que tu m'entends correctement Oui, oui, très bien. Est-ce que tu perçois des choses, déjà euh, Oui, tu peux me rappeler euh, le prénom, s'il te plaît Jean-François. Jean-François. Alors, euh, bah, j'étais avec Jean-François qui s'est présenté à moi, euh, très élégant, c'est-à-dire que euh, il avait mis un, un costume, euh, une cravate, de très belles chaussures, il attendait, les bras croisés, et euh, c'est comme s'il était dans une, dans une rue, et il m'expliquait qu'il était en train de il regarder passer les gens, il les voit passer mais que lui n'arrivait pas à, à sortir de, de, de cette rue, de cette petite rue qui, qui, euh, qui est très étroite. Et ça fait comme des murs de pierre, en fait. Donc, il est là, il observe, il regarde ce qui se passe dans la vie, mais il n'y participe pas vraiment. Il est juste là en tant qu'observateur. Tu as vérifié que c'était bien lui Oui, oui, j'ai vérifié. Et il m'expliquait aussi qu'il s'était mis un peu sur son 31 parce qu'il aimait bien, euh, il aimait bien montrer euh, le meilleur de lui-même. Il fallait toujours être bien présenté, euh, euh, que c'était important pour lui d'être euh, beau et, 
Physiquement, il est semblable à, à Jean-François dans le présent Non, il est plus jeune. Il est plus jeune, un peu plus grand, un peu plus élancé. C'est fait un, un peu comme un homme d'affaires. C'est lui qui est venu Oui, c'est lui qui est venu. Il Demande était lui. très impatient d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi il est venu Demande lui. Parce qu'il est impatient de, 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 de savoir, de voir, de comprendre. Il s'est posé beaucoup de questions et là, c'est comme s'il arrivait au bout de cette impasse, de, dans cette rue-là, qui lui définit comme une impasse. Il a envie de sortir de, de cette impasse et de se jeter dans, dans la vie, mais il est bloqué et il ne sait pas comment faire. Donc, euh, il est là, et il observe et il, il attend. Qu'est-ce qu'il faisait avant de, de rentrer dans cette rue Il était où Il était, m'explique qu'il était euh, dans sa vie, mais que ça fait un peu comme un labyrinthe, euh, qu'il a pris euh, plusieurs euh, ruelles, euh, qu'il s'est toujours euh, senti un peu euh, enfermé, oppressé, et qu'il n'a jamais trouvé la porte de sortie. C'est un peu comme si là, il arrivait au bout de, ouais, de ce euh, labyrinthe, comme si c'était... Euh, le bout. Ok. Parce que dans son labyrinthe, tu vois là, euh, je le vois euh, faire des boucles. Euh, demande, prendre demande le lui, même chemin, oui. Demande-lui son besoin. Il a besoin de quoi là Là, il a besoin presque de. Comme s'il fallait le, le pousser, l'éjecter de ce labyrinthe pour qu'il aille dans la vie, pour qu'il puisse vivre sa vie. Pourquoi il ne le fait pas tout seul Demande-lui. Parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Là, il préfère observer. Il n'ose pas. Il n'ose pas mettre un pied dans la vie parce que c'est quelque chose qui l'effraie. Là, tu vois, il m'explique qu'il a peur du bruit des, des voitures, que ça peut... Très vite, les, le, la vie peut devenir euh, envahissante pour lui et que ça, il n'arrive pas à le gérer. Et avant, il arrivait à le gérer Avant, ce n'est pas qu'il arrivait à le gérer, mais comme il était dans ce labyrinthe, il, ne, il percevait euh, les choses, mais de très loin. Il entendait comme des bruits sourds, mais il ne participait pas à sa vie. Voilà. Il tournait en rond. Il était presque qu'avec lui-même. Ok. Depuis quand il est dans ce labyrinthe J'entends dix ans. Euh, Est-ce que cette rue-là que tu vois est une euh, continuation du labyrinthe ou Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, non, c'est la continuité. Est-ce que c'est une impasse Oui. C'est comme ça qu'il l'a défini. Dix ans qu'il est là-dedans Oui. oui. Ça fait dix ans qu'il tourne, qu'il retourne. Il était où avant Avant, il était, euh, il était accompagné, il me dit. Il, a dit, il me dit, j'étais pas tout seul, j'étais accompagné. C'est comme s'il y avait des personnes qui, qui lui tenaient la main. Qui, euh, et c'est comme si ces personnes l'avaient presque amené devant ce, ce labyrinthe, qu'il avait été contraint d'aller dans ce labyrinthe. Pourquoi euh, À côté de lui, eh ben, je vois euh, sa maman qui le tient par la main. Et parce que c'était pour... Euh, ça avait un côté rassurant de, le mettre, euh, de se mettre à l'abri, de se protéger du monde infernal qui pouvait le, le rendre euh, intérieurement très déséquilibré. Ça lui provoquait trop de souffrance. C'est une forme de protection pour se sentir euh, plus apaisé. Okay. Avant de rentrer dans ce labyrinthe, un peu forcé, c'est ça 
Oui. Euh, il était où Il faisait quoi Il était comment Moi, je le vois. Euh, je le vois dans, dans une rue euh, amené euh, à faire du vélo, à être accompagné de, de personnes. Mais euh, même là, dans, dans cette rue, c'est assez sombre. Euh, c'est comme s'il y avait beaucoup de, de personnes qui erraient dans cette rue. Comme s'il y avait euh, beaucoup de SDF, tu vois. Je vois des SDF. Est, on est dans une création euh, éthérique Oui. Astral, ok. Oui. Il est à cet endroit-là par choix Ou non Oui, il se promène. Il se promène et puis il aime bien euh, errer. Au milieu des SDF Oui. Ouais. Parce que finalement, il me dit, moi, finalement, je, je n'appartiens euh, à rien. Euh, je ne me suis jamais trouvé. Donc, c'est plus facile aussi de, de croiser des gens que qui ont un peu la même vie que moi et qui ne vont pas me contraindre à changer, à vouloir être ce que je ne suis pas. Donc je m'assois cinq minutes avec eux, je discute et je repars. Parce que j'aime pas non plus m'attacher et du coup ça me va très bien. Juste de les croiser et de repartir quand j'en ai envie. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas s'attacher parce que quand on s'attache, ça crée trop de, de douleur. Ça fait trop mal. Quand les personnes partent, ça fait mal. On se sent seul, on se sent abandonné. Et quand on ne s'attache pas, on ne se sent pas seul Si, on se sent seul, mais on n'est pas contraint de subir les choses. On va, on va où on veut, sans attache. On n'a pas de compte à rendre. Et puis, c'est aussi euh, explorer, explorer la vie. Mmh. S'arrêter à un endroit, boire un café, okay. repartir. Tu, donc, tu me dis qu'il est dans cette espèce de... Liberté, euh, de non-attache, non-attachement. Oui. Euh, parce qu'il ne veut pas être contraint. Oui. Mais juste avant, tu m'as dit qu'il a été contraint et forcé d'embarquer dans ce labyrinthe-là, oui. avec la oui. maman à côté. Oui. Et ça, il l'a fait, fait par amour. Pour la mère Oui. Est-ce qu'il perçoit ça comme une attache Oui. Pourquoi il l'a fait alors là, spécifiquement pour cette personne-là Parce qu'il ne pouvait pas la décevoir. Pourquoi Parce qu'on ne déçoit pas une mère. Pourquoi Parce que c'est elle qui a donné la vie, parce qu'il y a du respect. Et puis parce que cette femme, cette femme avait aussi euh, ses souffrances et qu'il ne fallait pas... Trop la contrarier, la déstabiliser, elle avait déjà suffisamment de peine comme ça. Donc il fallait être présent pour elle, il fallait l'écouter et il fallait lui faire plaisir. Et ça lui faisait plaisir. D'où est-ce qu'elle vient cette mère Est-ce qu'elle est une... est qu correspond à la mère du, du, de l'incarnation présente ou, ou d'ailleurs oui, oui, dans cette incarnation-là. Pourquoi pourquoi cette figure Non. Tu, tu vas me dire, euh, il y a dix ans, c'est ça Oui. Il y a dix ans qu'il a été embarqué oui. par cette figure de mère Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres euh, présences là non je, ne vois que, non, je ne vois que, que la maman. Ok, ça faisait longtemps qu'elle était là 
La maman, oui. La maman a déjà exploré euh, justement ce labyrinthe. Elle y était déjà. Comment ça, elle y était déjà Elle l'a déjà exploré, elle a déjà vécu euh, elle en est sortie. au travers de ce labyrinthe. Non. Non, elle n'en est pas sortie. Comme si elle avait fait euh, marche arrière, qu'elle l'avait fait plusieurs fois dans tous les sens et qu'à chaque fois, elle se retrouvait... Euh, Devant ce labyrinthe. Prends l'info chez Jean-François, euh, l'info euh, de l'ADN de la mère, la, 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 fré la fréquence, d'accord Et vérifie, est-ce que c'est bien la mère ou pas Oui, oui, c'est la de... conscience de la mère Oui, oui, c'est la conscience de la mère. Elle est, elle est coincée dans le même euh, oui. labyrinthe Oui. Oui. Alors, si lui, il n'était pas dans le labyrinthe, comment est-ce qu'elle a fait pour euh, bah, sortir En tout cas, euh, se, se manifester à lui en dehors de ce labyrinthe pour le, 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 le ramener dedans C'est comme si, elle, euh, après avoir fait plusieurs euh, tours dans ce labyrinthe, elle était revenue euh, euh, devant, devant ce labyrinthe et qu'elle était venue le, le chercher. Elle est venue le chercher pour euh, lui dire euh, « bah Viens, suis-moi. Moi, je vais te montrer quelque chose, quelque chose qui va pouvoir euh, te convenir. » Parce que finalement, tous les deux, on est un peu pareil. On fonctionne un peu pareil et on a besoin de se sentir en sécurité. Et en fait, tu vois, quand je te disais 10 ans tout à l'heure, c'est l'âge que lui, il avait. C'était 10 ans. Il avait 10 ans. C'est combien de temps qu'elle est dans ce truc-là, elle Elle, ça fait plusieurs vies. J'ai trois vies. Ok. okay. Est-ce que elle l'a fait venir à cet endroit-là euh comment dire, toute seule, euh, de, sa propre, de son propre chef, on va dire, de sa propre volonté, ou est-ce qu'elle est induite par euh, quelque chose d'autre Elle est poussée, elle est comme poussée à le faire, parce que derrière elle, c'est comme si je voyais euh, euh, comme une ombre qui, qui la pousse dans ce labyrinthe, euh, comme une présence à ses côtés, qui, euh, qui fait comme si elle voulait la, la protéger, la mettre à l'abri, euh, et qui en fait euh, le, fait tout pour qu'elle reste presque au cœur de ce labyrinthe et qu'elle n'en sorte pas. C'est un peu comme si, euh, comment je vais expliquer ça euh, comme si c'était une, une, ce labyrinthe était une toile d'araignée et qu'il fallait euh, mettre euh, sa proie euh, au milieu du labyrinthe, de la toile, pour plus qu'elle en sorte. Elle est reliée, cette euh, entité, est reliée directement à la mer Oui. Est-ce qu'elle est reliée à, à Jean-François non, pas à ce moment-là, pas au moment où il va rentrer dans le labyrinthe. Dans le présent Non Oui pas, Oui, mais pas, je vais dire pas complètement, c'est comme si c'était, euh, c'est assez bizarre, mais c'est comme si c'était une ombre de cette, euh, de cette entité. Comme s'il y avait eu euh, une, comme un duplicata, je vais l'expliquer comme ça. Ok. touche la fréquence de l'entité qui est accrochée à la mer. Qu'est-ce que c'est L'humanoïde. Touche la fréquence qui est de l'entité qui est accrochée à Jean-François. Qu'est-ce que c'est La même chose. Est-ce que c'est la même fréquence pour les deux Non. 
sur la maman, euh, la fréquence est beaucoup plus, je vais dire, euh, intense et envahissante. Chez Jean-François, elle est là, mais elle est, euh, elle est plus, les fréquences sont moins basses. Euh, C'est comme si cette, euh, cette entité était plus petite, j'allais dire. Comme si Jean-François, par moment, arrivait à, à, à la diminuer, lui, à reprendre de, ce, de son pouvoir. Et voilà, ça alterne comme ça, où cette, cette entité va prendre une, une place plus importante. Et puis. Euh... Ok, qu'est-ce que c'est cette histoire de duplicata là C'est comme si. Euh... Oh, c'est comme si cette, euh, cette entité s'était, euh, oui, j'allais dire, dupliquée euh, durant l'enfance de Jean-François et avait commencé à, à venir euh, l'interférer. Comme si ça avait été une transmission, quelque chose qui se transmettait. Qui, qui, qui se créait finalement euh, autour de, 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 de pensées, de, de, de croyances, de, de mots. Que, quel intérêt si une première entité est comme greffée là sur la mer, pourquoi elle ne se greffe pas tout simplement aussi sur Jean-François Pourquoi euh, se dupliquer, faire euh, je ne sais pas quoi là Ça sert à quoi Ça sert euh, comme si ça, ça servait à ne pas euh, s'interférer, à ne pas créer euh, d'interférence entre la mère et, et l'enfant. Euh, C'est comme s'il y avait du, un lien entre eux sans avoir de lien. Euh, C'est comme pour créer à la fois de la proximité, mais aussi de la distance dans les relations. Ils font partie d'une même famille, mais euh, voilà, on les éloigne. Uh -huh. Est-ce que dans ce labyrinthe, il y a d'autres membres de la famille Non. 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 Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Jean-François La fille et le fils il y a beaucoup de colère. C'est comme s'il l'avait, euh, qu'il n'avait pas compris. Euh, Qu'ils avaient cherché un temps à comprendre, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Il y a une espèce de rejet, de rejet de, de la famille. Euh, ils préfèrent faire leur vie euh, tout seul. Qu'est-ce qui induit ça qui provoque ça Comme les non-reconnaissances, comme s'ils n'étaient pas reconnus dans les yeux de leur père, comme s'ils étaient euh, inexistants. Euh, J'ai aussi euh, le, comme un sentiment où ils se sentent euh, laissés un peu sur le bord de la route, euh, mal aimés. Et donc, ils ont préféré euh, tout rejeter plutôt que de souffrir. Euh, Jean-François dit avoir besoin de reconnaissance, mmh. justement. Mmh. D'où ça vient ce, ce, be ce besoin et du coup ce manque de reconnaissance C'est parce qu'il a toujours eu l'impression d'être euh, invisible, euh, de, de ne pas exister dans les yeux euh, de ses parents, surtout de la maman. Euh, C'est comme s'il ne se reconnaissait pas non plus lui-même. Il, il a besoin que les, do, que les autres lui disent qu'il est là, euh, que c'est le plus beau, que c'est le meilleur, pour se sentir en vie. 
Sinon, pour lui, il n'existe pas. Si on ne le regarde pas, il n'existe pas. Est-ce que ça, ça c'est causé par euh, comment dire, un climat, euh, euh, un climat de cette vie-là, euh, des blessures de l'enfance, tout ça, ou est-ce que ça préexistait sur le plan Non, c'est vraiment, c'est vraiment dans, dans, dans cette vie-là. Ok. Parce qu'il a besoin de reconnaissance. Il n'est pas capable d'en donner Non, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne sait même pas qui... C'est comme si lui ne savait même pas qui il était, ce dont il avait besoin. Donc, il ne peut pas se mettre, savoir ce que les autres ont besoin. Il y a vraiment quelque chose qui le, qui le détache de, du monde, qui l'entoure. Hein. Comme s'il n'arrivait pas, en fait, à, à, à créer des liens et à à regarder les gens. Ok, prends une situation, euh, une situation au hasard, euh, laisse venir, une situation dans laquelle euh, comment dire, décris-moi une personne, il a un échange avec une personne, voilà. et dis-moi ce que cette personne capte sur le plan subtil, hein, d'accord, pas conscient, oh. mais subtil, de lui pour qu'il ait à ce point-là des difficultés à créer des relations Qu'est-ce que la personne capte en face de lui Que, que cette personne, que, que Jean-François a un, un souci, qu'il y a quelque chose qui, quand il parle, euh, c'est comme si les mots qu'il prononçait n'étaient euh, pas réels. Euh, comment je vais dire ça C'est comme si au niveau des, au niveau verbal, ce que va dire Jean-François, la personne va le recevoir d'une façon complètement euh, autre et ça va même le, la déstabiliser. Euh, ça va créer beaucoup d'interrogations. Et c'est comme si Jean-François en fait n'était pas dans la même réalité que cette personne comme s'ils n'étaient pas sur le même plan euh, et qu'il n'y a, a pas de résonance en fait, euh, commune entre les deux personnes. Donc, on lui, on lui tourne très euh, rapidement euh, le dos. Ok. Euh, depuis plusieurs années, il, on lui a fait remarquer qu'il invente, il ne s'en rend pas compte, mais il invente des, des événements. Euh, qu'il croit vrai, des, 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 des informations qu'il a entendues et en fait pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça Effectivement, il, il, il pense les avoir entendues, mais c'est comme si euh, c'était une déformation de, 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 de la réalité. C'est-à-dire qu'au euh, euh, au moment où il entend ces, ces informations, c'est comme s'il les vivait, mais dans un autre espace je vais dire ça comme ça, et qu'il y avait une réinterprétation par rapport euh, à, ces, à cet espace-temps. Attends, attends, tu veux dire que des informations d'un autre espace-temps lui parviennent Oui. Et il s'en rend pas compte Non. Comment ça se fait que ça lui parvient d'un autre espace-temps Parce qu'il n'est pas... Il, 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 il ne vit pas complètement dans incarné dans cette, dans cette réalité. Il, il est euh... En même temps, là, qu'on parle, il est où Dans quelle autre réalité il est bah Là, tu vois, par exemple, c'est comme s'il était, euh, je vais dire, euh, ailleurs, euh, sur, euh, oui, dans, dans, dans une autre euh, création, en train de faire autre chose. Euh, euh, d'écouter autre chose, de, de vivre autre chose. Est-ce que ça correspond à une autre incarnation ou est-ce que c'est un truc euh, complètement éthéré je... enfin, qui, qui, Une création euh... Non, pour moi, c'est complètement éthéré. C'est une création, euh, une autre création euh, en même temps que là où il est, en fait. Bah, il y a encore tu vois, cette, cette notion de se, de se dupliquer. 
Est-ce qu'il y en a une seule Duplication Non. Combien Il peut y en avoir, euh, alors, ça, ça peut y en avoir plusieurs, ça dépend, euh, ça dépend des jours. Ça peut aller de 1 à 3, à 4, à 5. Ok. Ok. Donc, il n'est pas tout le temps dans ce labyrinthe, dans cette rue Non. Ou alors, il, il, est, il est dans cette rue il y est, mais et en euh, même temps, tout à il est fait. ailleurs. Exactement. Est-ce que quand il est en même temps ailleurs, ça arrive qu'il soit ailleurs dans 2, 3, 4, plus en même oui, temps oui. oui, 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 tout à fait. C'est lui qui a créé ça oui, ça fait. C'est comme un moyen de fuir, euh, de fuir cette euh, réalité. C'est comme des. Pro... Je vois un peu comme des projections. Tu vois, comme s'il y avait plusieurs, euh, plusieurs lui, euh, plusieurs lui qui qui étaient dans dans d'autres euh, espaces-temps. Et c'est c'est devenu presque à la base, c'était comme un jeu. C'était vraiment pour fuir euh, sa réalité à lui, qu'il ne lui convenait absolument pas. Donc, si je comprends bien, il est coincé dans une réalité. Mm. Il se sent capable de se dupliquer pour créer des réalités alternatives. Oui. Mais il, pas, il ne se sent pas capable de se sortir de sa réalité pourquoi Pourquoi il pense que il peut créer de, de l'alternatif, mais pas quitter ce qui ne lui convient pas bah parce que euh, ça fait, c'est comme si c'était installé, comme si ce mécanisme était installé depuis euh, longtemps et qu'il ne, ne savait plus comment sortir euh, ben de ça, euh, comme s'il ne, sa, ne savait plus comment arrêter ça et revenir. Euh, dans sa réalité. Dans, la, dans cet instant, en fait, dans l'instant présent, avec tout ce qui l'entoure, euh, bah ça, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus. Il n'a pas trouvé euh, le, le moyen de, de, de stopper tout ça. Ok, tout ça vient, ça. Parce que euh, c'est comme si euh, il pensait que euh, s'il ne revenait qu'à un, qu'à lui-même, euh, ce serait trop difficile. Il euh, y aurait trop de tristesse, il y aurait trop de, de, de colère à gérer et il ne pourrait pas y arriver. Il y a vraiment cette notion de je, je ne peux pas arriver à vivre complètement ma vie sur ce plan-là. Il, il, a, il a eu des incarnations avant Oui. Avant cette vie Combien Oui, deux. Seulement deux Oui. C'était comment Alors, euh, sur celle d'avant, je vois un jeune homme euh, à la campagne. Euh, là, il est en train de faire euh, les foins. Euh, voilà, il est en bonne santé, il est plutôt dynamique, euh, il rigole, il s'amuse avec les jeunes de son âge, il a une petite amie, euh, tout se passe bien, voilà, il travaille à la ferme avec les parents, euh, il est bien. C'est la première ou la deuxième ça Première. La deuxième c'était quoi et la deuxième, euh, je le vois euh, beaucoup plus âgé, euh, dans le corps d'un vieillard euh, qui, euh, qui est malade et qui n'a pas envie de. qui ne veut pas mourir, qui ne euh, veut pas partir, qui ne veut pas quitter euh, le plan euh, terrestre. Ok, dans cette vie-là. Et dans la première aussi, est-ce qu'il est seul Libre, je veux dire La première, oui. 
Et la deuxième, là, sur cette fin de vie, euh, non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, 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 qui vient le, lui proposer de, de l'aide euh, pour euh, sa future euh, incarnation, puisqu'il ne veut pas quitter ce plan. On lui propose des solutions alternatives. Ok. Qui lui propose quoi Parce que je le vois sur, euh, sur son lit, tu vois, en fin de vie, en train de mettre les mains comme ça et de, et de prier. Et c'est comme si au-dessus de lui, il percevait euh, une, un être lumineux euh, qui lui propose de, de, de l'accueillir. Euh, de l'accueillir, que tout va bien se passer et qu'ensemble, euh, ils pourraient euh, trouver euh, un endroit euh, parfait pour poursuivre euh, sa vie. Que la vie ne s'arrête pas là. Okay. Que, en le suivant, il peut accéder à autre chose. Cette entité, qu'est-ce que c'est Cette entité, c'est un... Je vais dire dragon. Est-ce qu'il est toujours présent là, dans, 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 le, dans son espace, présentement Non. Il... Ok. Non. Il est venu et il a. C'est de la récupération. De la récupération. Il a récupéré quoi Il a récupéré. Euh... Euh... Comment je vais expliquer ça c'est comme s'il avait récupéré une, une partie de, de son âme pour euh, la traficoter. Je vais dire ça comme ça. Euh, parce que euh, je le vois, euh, bon là, je vois des, comme des outils, mais euh, c'est comme si, oui, il, euh, il traficotait. Euh, Donc tu veux dire que présentement, il y a une partie un morceau de lui, on va dire, de Jean-François, oui. qui est, avec cette entité, quelque part en train d'être... Euh... Traficoté. Est-ce que ça a un impact oui. sur, euh, sur ses incarnations, et notamment son incarnation présente Oui. De quel type Quel ordre C'est qu'en fait, ça crée euh, un, une superposition de... De plan. C'est comme si euh, il y avait une, des, des, des couches, différentes couches, euh, dans lesquelles il pouvait presque switcher. Euh, comme si ce n'était si pas linéaire, mais plutôt euh, quelque part où euh, il va être euh, amené à, à passer d'une réalité euh, à l'autre, euh, ça va aussi créer de le son non attachement justement. Est-ce que est, alors ok, est-ce que ça là, ce que tu me décris, c'est une conséquence ou une volonté Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir pris ce morceau, de le traficoter, mmh, de mmh, mmh. est-ce qu'il y a une volonté que ça crée, -ce que ça, -ce que ces, ces répercussions-là, ou est-ce que c'est une conséquence euh, non, non voulue, je veux dire, de l'interférent Non, non, c'est quelque chose de voulu. Et qu'est-ce qu'il qu 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 récupère avec ça Il sert à quoi eh ben, C'est comme si ça récupérait des... Euh, alors déjà, il y a des données, hein, euh, mais il y a aussi euh, le, le fait que comme l'état émotionnel est toujours euh, euh, en ascenseur, euh, comme si euh, on pouvait passer euh, d'un sentiment de joie à un sentiment de peine presque en même temps, euh, bah, lui, il récupère tout ça. Oui. Okay. C'est comme si tu vois... la, la c'est comme si la vibration de, de choix dont parlait tout à l'heure Jean-François, en fait, elle, avait, elle ne pouvait pas s'installer parce qu'en même temps, euh, elle est déroutée par une autre réalité où, on lui, où, où il va vibrer autre chose euh, d'un point de vue plus négatif. Il va vibrer la tristesse en même temps. 
Donc finalement, le, le, la joie, elle ne peut pas être sentie complètement dans le corps physique parce que euh, en même temps, elle reçoit une information euh, négative. Est-ce que c'est ça qui provoque chez les gens cette sensation qu'il est qu'il qu ment, qu il, enfin, que tu disais qu'il y a quelque chose de faux. En fait, oui. c'est ça, c'est qu'il est là et pas là en même temps. Il est là oui, et ailleurs. Oui, c'est tout à fait ça. Que l'information qui est oui. communiquée ne correspond pas à cette réalité. Donc, tout à fait. Ouais, exactement, ça, ça parce que, exactement, parce que même dans ces, même dans ces réactions euh, physiques, il euh, y a des fois, ça concorde, ça ne, ça concorde pas avec ce que l'autre personne pourrait attendre, en fait. Ok. Euh, observe euh, le présent, le plan physique, euh, cette somatisation-là, qui lui déclenche des problèmes de sang, de poumon, euh, de rein, euh, tout un tas de problèmes. Qu'est-ce que c'est ça euh, C'est des, des, euh, des peurs, et en même temps... Euh, euh, des peurs qui se créent au moment où il y a un peu euh, tous ces switches, euh, parce que euh, lui-même ne sait plus euh, euh, démêler le vrai du faux, démêler les, les, les vrais sentiments, de, de, des, des faux sentiments. Euh, il ne sait plus interpréter euh, ce qu'il a vécu dans la journée. Euh, et ça crée des, oui, ça crée des, comme des peurs, des angoisses. Et en fait, le, le, le corps physique, bah, il commence à, il s'en mêle un peu les pinceaux et il ne sait plus sur quel, euh, sur quel, je vais dire, euh, paramètre se, se baser, parce que c'est le corps physique ressent les choses de façon très intense et très puissant. Euh, déjà, ne serait-ce que au niveau de la fréquence que peut émettre euh, la joie, euh, le corps physique n'a même plus la sensation de ce qui est la joie, puisqu'elle est toujours parasitée par un autre, euh, une autre réalité. Okay. Donc, reviens euh, dans, dans cette scène quand il est vieillard et qu'il prie. Oui. La vibration principale qui émane de lui, là, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est C'est le... c'est la... Il y a l'attente. C'est l'attente. Il attend qu'on le... Presque qu'on le prenne en charge. Tu vas prendre un, un tout petit peu de hauteur. Et oui. tu vas... Av avant qu'il se fasse euh, alpaguer, tu Ouh. vas capter la, la volonté principale, la plus importante, on va dire, euh, de ce qu'il veut expérimenter euh, dans, 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 sur Terre. C'est quoi qui lui tient à cœur, on va dire C'est l'amour. C'est ce qu'il a expérimenté dans la première vie et dans la deuxième Oui, l'amour. Dans la première vie, il était fou amoureux. Dans la deuxième, c'est pareil, c'est son épouse qui est décédée la, la première, mais il lui est mort par amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui, qui résonne très fort en lui. Il a besoin d'amour. Il a ce besoin d'amour pour, euh, pour se sentir en vie. Non, tu, sur le plan subliminal, tu, oui. vas lui, tu vas lui montrer quand il est dans cette scène-là, qu'il oh. il appelle, quelqu'un vient et vient lui prendre un morceau. Oui. Montre-lui euh, comment euh, détecter les, les intentions et qu'il fasse comme une projection à ce moment-là oh. sans qu'on qu lui prenne rien du tout. Mais il refuse. Voilà. Il dit ah, « Ok, bon, tu peux repartir. Mmh, » mmh. Et ça donne quoi, ça Ça ressemble à quoi, du coup ben, C'est beaucoup plus paisible. 
c'est beaucoup moins stressant. Il euh, y a vraiment euh, la possibilité, ça me ramène au labyrinthe, de sortir du labyrinthe. Il se retrouve quand même dans le labyrinthe Oui, mais là, il est, il est quand même dans le labyrinthe, mais il est vraiment... Euh, il sait comment faire pour en sortir, en fait. Il n'y a plus cette peur d'en de de, sortir. Euh, il y a vraiment, euh, euh, dans la projection, un, comme, euh, comment je vais dire, comme la compréhension qu'il euh, peut se jeter dans la vie et qu'il va pouvoir retrouver euh, des sensations euh, fortes euh, qui vont pouvoir vibrer au niveau de, de son cœur. Euh, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Il, il me dit j'ai une grande sensibilité euh, et j'ai besoin de, que mon cœur vibre. Et aujourd'hui, il ne vibre pas. Okay. Est-ce qu'il est OK pour euh, modifier ça Oui, Créer complètement. Cette nouvelle temporalité Oui, oui. oui. Qu'il le fasse, on le retrouve dans le présent. Il y a toujours le labyrinthe Non, le labyrinthe s'est effacé. Il est Où sorti. est la mère Elle n'est pas présente avec lui. Lui, il est tout seul. Ok. Est-ce que tu détectes euh, qu'il existe ailleurs là, comme, que Non, le. Non, le, je veux dire, la vibration a, a changé. C'est-à-dire que déjà, le, le, le décor est beaucoup moins sombre. Euh, il y a des arbres, il y a du ciel bleu. Et d'un point de vue vibratoire, il, il y a ce, cette notion de « je suis là euh, ».« Je suis bien dans cette vie-là, mes yeux voient cette vie-là ». Je ressens ce qui se passe autour de moi. J'ai plus du tout la même, la même fréquence, euh, ni les mêmes sensations au niveau du corps physique. Ok. Euh... Donc il n'est plus dans le labyrinthe, mais il a, été dans le, il a été dans le labyrinthe. À la sortie, oui. La mère était dans le labyrinthe Elle, elle n'était pas présente avec lui, elle était toujours à l'entrée. Du labyrinthe. Qui l'a embarqué C'est la mère ou pas Est-ce que ça s'est fait de la même façon Non, pas du tout. Pas du tout, ouais. parce que si tu veux, lui, il est, euh, au moment où il y avait euh, la projection, il était à la fin de, de ce labyrinthe. C'est comme si ça le faisait sortir de ce labyrinthe et sortir de cette impasse. Et que tout de suite, il était dans, un, dans, un, dans une nouvelle réalité, dans un nouveau décor, dans une nouvelle création. Et que tout le reste est effacé petit à petit. Est-ce que la conscience de la mère est toujours coincée euh, dans, à cet endroit-là Oui. De... Ouais. oui. Euh, Demande-lui s'il veut bien transmettre des, les informations à, à la conscience de à cette conscience-là, de la mère. Oui, je veux bien. Pour que si elle le souhaite, elle, elle puisse euh, se défaire de ça. Oui, il le fait. Okay. Avec ces nouvelles conditions, là, le rapport à l'autre dans la matière, comment ça se passe en termes de communication, euh, d'informations subtiles Est-ce que c'est toujours brouillé Non. 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 Euh, alors, euh, c'est rigolo, mais tu vois, je le vois toujours euh, très bien habillé. Euh, mais euh, euh, c'est comme... Quand il, quand il marche, c'est comme s'il dansait en même temps. Euh, il a un chapeau sur la tête, c'est comme s'il saluait les passants. Euh, c'est comme s'il y avait quelque chose de joyeux en lui. Et euh, que cette joie, il avait aussi envie de la communiquer euh, à ceux qui l'entourent. Il y a ce besoin de sourire aussi. Euh, de se, et de se montrer mais de se montrer avec, euh, j'allais dire, cette, euh, cette folie joyeuse euh, d'être qui il est dans cette vie-là. Où est l'amour Alors, là, il me dit, elle est partout. 
elle est partout et là tout de suite ça vibre partout, l'amour elle vibre partout. Elle me montre les arbres, il me dit ça vibre dans les arbres. Il me montre euh, un animal, ça vibre dans l'animal. C'est euh, comment je vais expliquer ça, mais c'est vraiment comme s'il y avait une, euh, une reconnexion euh, au monde présent qui l'entoure. Comme s'il si, euh, y avait un filtre qui s'était retiré et que les couleurs avaient changé. Et que c'était beaucoup plus... Euh, euh, oui, j'essaie vraiment euh, la joie qui vibre, l'amour euh, et l'envie de, de s'amuser, euh, de danser aussi euh, et de sortir. Par rapport au tout début de la séance, ça a complètement, euh, complètement changé. Scanne son corps, euh, son espace et dis-moi si quelque chose de attire ton attention. Non. Non, je vois rien qui attirerait mon attention. Tout est à lui Tout est à lui. Est-ce que tu détectes des, des fréquences euh, basses, euh, même résiduelles Non. Non Non, non, non. Et tu, là, tu vois, je vois une chose, par contre, c'est comme une, comme s'il y avait une rose, euh, comme s'il y avait une rose là qui, 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 qui était là en lui et euh, euh, qui dégageait un, un parfum de, de douceur et de bien-être. Euh, ouais, vers son cœur. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à sa partie physique Oui. C'est euh, aujourd'hui, il faut vivre euh, dans l'instant présent. Il faut aussi savoir euh, pardonner, te pardonner, et euh, simplement euh, ressentir ce que tu vas pouvoir ressentir dans tout ton corps et le vibrer à l'extérieur. Tu as vraiment cette capacité-là. Donc, il faut le faire. Mais il y a aussi, voilà, pardonne-toi. Pardonne-toi et avance. Tout est OK Tout est OK. On peut le laisser Oui. Tu te déconnectes Oui. Et on rentre. À trois, tu reviens dans le présent. Parfaitement réveillé. 1. Tu es complètement déconnecté de tout et de tous. Parfaitement déconnecté. 2. Tu choisis l'émotion idéale pour cette journée. Et tu la fais grandir dans tout ton corps, circuler partout dans le corps. Et à trois, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Trois. C'est bon. Comment tu te sens Ça va. Jean-François, tu peux revenir Je suis là. Comment tu te sens J'ai un peu les larmes là. Est-ce que tu veux dire quelque chose Ça t'a parlé, les informations Beaucoup. Beaucoup. Un peu difficile au début, la confusion des dix ans, mais euh, la rectification m'a parlé beaucoup. Voilà. Ok. Et ce mot amour qui revient tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu souhaites partager ce travail ou est-ce qu'on le garde privé bon, Je n'ai aucun problème à, à le partager. Ok. Je te floute Non, pas utile. Ok, très bien. Je coupe l'enregistrement. Stéphanie, 
Euh, bonne journée à toi. Oui, merci. bonne journée. Merci bonne Stéph... continuation, Jean-François. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.